അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സിമ്പിൾ മലബാർ സ്റ്റൈൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ് നമുക്കൊന്ന് പരട്ടി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം പക്ഷേ ഈ റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഫിഷ് ഫ്രൈ എപ്പോഴും വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് എന്തെങ്കിലും നല്ല മീൻ വേണം നെയ് മീൻ അയക്കൂറ അതുപോലത്തെ നല്ല ഏതെങ്കിലും മീൻ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസിനുള്ള റെസിപ്പിയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് കുറവാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മീൻ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് മിക്സിയിലിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നേരെ നമ്മുടെ മീനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകപ്പൊടി രണ്ട് ഗ്രാമ്പു പൊടിച്ചത് ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഗ്രാമ്പു പൊടിച്ച പൊടിയുണ്ട് അത് ഒരു നുള്ളാണ് ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കറുകപ്പട്ട പൊടിച്ചത് വേണം അത് കാൽ ടീസ്പൂൺ കറുകപ്പട്ട കഷ്ണം പൊടിക്കാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ രണ്ട് പീസ് മതി ഈ വക സ്പൈസസ് എല്ലാം ഞാൻ പൊടിച്ച് ചെറിയ കുപ്പിയിലിട്ട് വെക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ സ്പൈസസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം കറുകപ്പട്ടയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ അളവിൽ പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു നുള്ള് ഗ്രാമ്പും കാൽ ടീസ്പൂൺ കറുകപ്പട്ട പൊടിച്ചതുമാണ് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി വേണം വലിയ അല്ലയുള്ള വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഏകദേശം സെയിം എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇത് ഇതൊക്കെ കൂടി ചതച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് പിന്നെ ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ മീനമ്മൽ പരറ്റി വെക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം മീനിലും പരറ്റാം എൻ്റെ കയ്യിൽ പൊടിച്ച സ്പൈസും ജിഞ്ചു ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ നേരിട്ട് മീനിൽ പരറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഉപ്പ് ചേർക്കണം എന്ന് പലർക്കും ഡൗട്ട് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇതറിയാൻ വേണ്ടി ഉള്ളൊരു ടെക്നീക്കാണ് നമ്മൾ അരപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് നാവിൻ്റെ തുമ്പിൽ വെച്ച് നോക്കാം നാവിൻ്റെ തുമ്പിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ അരപ്പിന് ഉപ്പ് ഒന്ന് പൊങ്ങി നിൽക്കണം ഉപ്പ് കുറവായിട്ട് ഒട്ടും തോന്നരുത് ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതൽ പോലെ തോന്നണം ആ മാരിനേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോഴേ മീനിന് നല്ല ഉപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്യണതിന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇത് പുറത്തും എടുത്ത് വെക്കണം തണുപ്പോടുകൂടി തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പാനിൽ ഇടരുത് അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ഫ്രൈങ് പാനിൽ ഒഴിക്കുക അതൊരു വിധം ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മീനിൻ്റെ പീസസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ പാകത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും മുരിച്ചിലാവുന്നവരെ പിന്നെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം എപ്പോഴും തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് എപ്പോഴും ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഹീറ്റിൽ തന്നെ ഒരു നല്ല സിസിലിങ് സൗണ്ടോട് കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്ത് പതുക്കനെ എടുക്കണം തീ കൂട്ടി സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ നോക്കരുത് ടേസ്റ്റും കുറയും പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിയാറാവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പല ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് സ്ലൈസ് നാരങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് സെർവ് ചെയ്യാം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് ഇറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം നല്ല സിമ്പിളും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മലബാർ ഫിഷ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്ത പ്രാവശ്യം നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ബൈ ഫ്രം ഷാനം പിന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു